वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रिंक विथ शोभनी रमेश आज के हमरा गंगा पार्क फैंटास्टिक তাহলে আজকে আমরা ওয়েট করছি কার জন্য তথার এপিসোড তথার জন্য ওয়েট করছি তথা ওই কখন আসেন সেটার জন্য আমরা ওয়েট করছি তবে মনে হয় আসার সময় হয়ে গেছে ঠিক ভাই এসে গেছে ও হি ইজ হিয়ার वेलकम वेलकम বসো টেক ইয়ার সিট थैंक यू वेलकम तथागत दास आज के तुम एपिसोड सम्बन्धे डिटेल सुनब तुम जार्नि सम्बन्धे सुनब ठीक है लेट्स हाव अ डिसकाशन ब्यूटिफुल लोकेशन तथा एखान तुम कत दूरे थको तुम्हारे बाड़ी एखान कत दूर एखान पाँच मिनट सामने अच्छा तथा इंट्रोडक्शन एक सम्बन्ध जो दिस टू फुल्स एर सा इंट्रोडक्शन देरकार तथागत दस गंगे साथ बहुत ही तथा वन अफ दर्स एंड पिलार्स फर आवर चैनल टू फुल्स ब्रैंड रही है जो तथा एवं कौशिक तैरी त्रु दिए अनेक एपिसोड्स एवं प्रोग्राम्स देखे तो डिटेल्स आलोचना करब प्रत्येक प्रोग्राम नहीं तो प्रथम शुरू करब तुम क्या एखे आसा अन्न को प्रफेशने ना गए मीडिया तुम फुल टाइम क्ज करो कि तुम्हार दादार साथ तुम एसोसिएशन क्यों हलो टू फुल्स क्यों तैरि हलो ये सब बेपार नहीं जी प्रथम शुरू तुम्हार मैं प्रथम स्कूलिंग पार्ट कलेजे पार्ट एट आगे एक सुनी शेषमेश गांसारिक चपे एक मध्यबित्त परिवार सांसारिक चपे से परिस्थिति सेखान पढ़ाशुना क्यारि करते जेहेतु बाड़ी बड़ो ऐले से आस्ते आस्ते संसार दिक्कत देखते हैं क्यों अब तरह साथ माथा छो जो निजे जी करब निजे पैशन थे करब मैं पैशन के प्रफेशन करब से तो एम छोटो थिएटर तो करी थिएटर करते 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 एक समय जो आस्ते 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 बदला समाज प्रत्येक चोख बदला तक देखिए आस्ते आस्ते थिएटर मंच प्रत्येक स्क्रिने बंदी हे आस्ते आस्ते तो देखल जुगर साथ ताल मिलाते हैं तो मंच रही है हमारे मंचटा थे अनेक किचू शिखे आज के जबतियों जा जाता बसिभागटाई मंच बाबार का शेखा थिएटर थिएटारे लाइट ये समस्त जा जा लाइटर क्चकर्म अंगल कम्पोजिशन ये समस्त बाबार का शेखा तो वो करते 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 आस्ते आस्ते एक समय गए दादा देखल आस्ते आस्ते कैमेरा नहीं क्च करते शुरू कर दादा मैंने कौशिक कौशिकदा कौशिकदा हमारे दादा हमारे बड़ो पिछुनि ऐले कौशिकर साथ इंट्रोडक्शन सेशन करके आगे एक एपिसोडी रही है जरा देखें नहीं ता अबियलि देखें कौशिक वन अफ द मोस्ट टैलेंटेड गाइज एवं द अदार पार्सन अफ टू फुल्स एपार्ट फ्रम तथागत तो दादार साथ मैं जेहेतु दादा से खूब एक कथा बार्ता ओर बोलते परतम ना प्रथम प्रथम तर आस्ते आस्ते जितम दादा एक घर कर कम्पिटार एक बक्स नहीं घर देख देखो से ही घर तेरक एक छोटो एक जिन क्ज करत काटा छेड़ा करत एडिट करत छवि छविटा के एडिट करत बेस भल लगत एकटूर देखते 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 हटात कर दादा एक जिज्ञेस कर लो एक जिस भाई एखाना कि करा जाए बोल तो यहनटा जो यही रकम करी एट भल लगे ना कि वो रखम कर लेट भल लगे ये जिज्ञेस करते गई तक कार भावना चिंता खूब 
ছোট একটা ভাবনা চিন্তা দিয়ে আমি কিছু একটা বলেছিলাম যেখান থেকে দাদার মনে হয়েছিল যে বা বেশ ভালো অন্য রকম একটা ভাবনা চিন্তা তা সেখান থেকে আমাকে দাদা বললো চ আমরা একটা তাহলে একটা ছোট একটা কাজ করি একটা ভিডিওর কাজ করি কতদূর এগোবো আমরা জানি না কিন্তু শুরুটা তো করি দেখা যাক তো ওইখান থেকেই ওই দুজন দাদা ভাই মিলে এই টুফুলসটা শুরু করলাম টুফুলসে তখনও নাম দিইনি তখন আর কি একটা ছোট একটা প্রোডাকশান করেছে দেখছিলাম যেটা আমাদের বঙ্গবঙ্গাতেও আছে প্রবাহহীন বলে তা একটা ছোট স্ক্রিপ্ট ওখান থেকে জন্ম হলো একদম একদম প্রবাহহীন থেকে আমাদের টুফুলসের জন্ম তা ওইখানে একটা কাজ করার পরে দেখলাম অনেকে খুব ভালো বলছে দু চারটে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালও পাঠিয়েছি খেলাম সেখানে পুরস্কার না ফেলেও সিলেকশন হয়েছে এবং ফিচারকরা বলেছে যে ভালো কাজ পুরস্কার দেওয়ার মতো না হলো কাজটা ভালো খারাপ না তা সেখান থেকে আমাদের দুজনের মনে হলো যে চলো কিছু একটা করা যায় হ্যাঁ তা সেখান থেকেই আস্তে আস্তে আমাদের টুফুলসের যাত্রা শুরু আমাদের দুই বোকার কিছু বোকা মোদি আমরা শুরু করলাম কাজটা আমরা এর পরে আরও অনেক বড় বড় ভালো ভালো বোকা মুখগুলো আমরা সবার সামনে নিয়ে আসবো নিয়ে আসার ইচ্ছে আছে সবার আশীর্বাদ সবার ভালো ভাষা থাকলে এই ইনফ্যাক্ট টু ফুলসের ইনফ্যাক্ট মোটামুটি আমার মনে হয় নাইনটি পারসেন্ট প্রোডাকশান আমাদের এই মুহূর্তে বঙ্গবঙ্গেই আপলোড হয় তাই হ্যাঁ সেটা হ্যাঁ আর তো ওদের ইনফ্যাক্ট টু ফুলসের নামের আন্ডারে আমাদের বোধ হয় আর একটা প্লে লিস্টও আছে যদি কেউ দেখতে চায় তো অফকোর্স কৌশিক এবং তথাগতার সৃষ্টি করার যত কাজ সব ওখানে দেখতে পাবেন আমরা নিজেরাও কোলাবারেট করেছি অনেক জায়গায় যেটা হয়তো টু ফিলসের নামে নয় সেটা হয়তো যেমন রিপুঞ্জয়ের একটা প্রজেক্টে প্রায় তিন কাজ করেছে ছিল তো কিছু আছে যেগুলো হয়তো বাইরে কিন্তু টু ফুলস কনসিস্টেন্টলি কাজ করছে এবং আমরা এবার টু ফুলসের যতগুলো প্রোগ্রাম আছে এক একটা করে আলোচনা করি কিন্তু এবার লোকেশানটা আমরা চেঞ্জ করব। এবং এবং কিছু একটা অর্ডার দেবো যেখানে খেয়ে দিয়ে তারপরে আমরা আর একটু আলোচনা করতে পারি হ্যাঁ কারণ ড্রিঙ্ক উইথ সবঞ্জিত নিমেষে উইদাউট ড্রিঙ্ক এপিসোড তো এগোতে পারে না একদম চলো ওটা যাক চলো তো এবার যে কি বলবো প্রোগ্রামগুলো করেছি আমরা বঙ্গ সেটা নিয়ে আলোচনা করি তো রিসেন্ট আমরা যে একটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে নচিকেতা কিনা এবং নচিকেতার যে দরকার আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা বেসিক্যালি ছবিতে যেটা দেখেছি যে সোমনজিৎ আসছে ওই মিউজিক ভিডিওতে ওই ছবিটা আসলে তথারি তথারি এবং কনসেপ্টটা কমপ্লিটলি তথা এবং বৈশিকের তো একটু সামান্য কথা যদি আমি শুনবি যে কনসেপ্টটা মাথায় করে এলো অ্যান্ড হাউ উই ডিসাইড টু কনসেপ্টটা মাথায় এলো তো প্রথমত আগে বলি যে গানটার সুরটা অদ্ভুত ভালো অসাধারণ মানে ওইটা মানে কিছু ক্রিয়েট করার জন্য তার যে ওই মশলাটা সেটা যে এত সুন্দর সেখান থেকে এমনি ক্রিয়েটিভিটি আসবে আর তাছাড়া তোমার মানে ওই থিয়েটার করতে খেলে যেহেতু ওই নাচ গান সবটাই শিখতে হবে সে নাচ শিখতে গিয়ে ওই কালারি পার্টু যেটাকে আমি এতে ইউজ করেছি আর কি যে নাচটা যে ফর্মটা কালারি পার্টু থেকে শুরু করে ছৌ নাচের বেশ কিছু ফর্ম ওই যে কিছু থিয়েট্রিক্যাল বিষয়গুলো ওইটা সম্পূর্ণত ওই থিয়ে থিয়েটার থেকেই ভাবনা হ্যাঁ তো ওইখান থেকেই পুরোটা আর কি মাথায় এসে নতুন লেখক ছিল যারা মানে কলেজে পড়ছে তার সাথে সাথে লিখে আমি ভাবলাম যে তাদেরকে নিয়ে বা তাদের লেখাগুলোকে নিয়ে যদি কিছু করা যায় তো অতগুলো তো সব কিছু জানানো বা ওই রকম করে খরা সম্ভব নয় তো সেই জন্য আমার মনে হলো যে যদি এরকম ছড়ি কুটিরের মতো একটা কিছু করা হচ্ছে যেখানে আমরা গল্পটা বলবো আমাদের নিজের থেকেই লেখা কোনো বিখ্যাত সাহিত্যিক বা কবি তাদের লেখা নয় আমাদের নিজের থেকেই লেখা আমাদের নিজেদের লোকেদের লেখা সেটা সেখান থেকেই আমাদের ছড়ি কুটিরটা আমরা আর আমাদের একটা এখন দুটো এপিসোড চলছে একটা বাংলা এবং একটা ইংলিশে মানে কবিতার উপরে 
এবং আমরা কন্টিনিউস করে যাচ্ছি প্রত্যেক সপ্তাহে ওটা একটা না একটা এপিসোড বেরোচ্ছে পার্টিকুলারলি আমার মনে হয় এখন বাংলা এবং ইংলিশ দুটোই ভীষণ রঙ কথায় লিখছে হ্যাঁ আর দুর্ধর্ষ ভয়েস দিয়ে সাপোর্ট দিচ্ছেন বেসিক্যালি অধিকারী অ্যান্ড মাঝের দেবজানি ব্যানার্জিও কিছু 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 কাজ করেছেন আমাদের সাথে আমরা কিছু ভয়েস নতুন ভয়েসও এবার আসছে তো ওনার ভয়েস রীতিমতো পপুলার মানে তো ওনাকে কোথা থেকে পাওয়া গেল আমরা তো মানে অন্যান্য অনেক জায়গায় যাই গিয়ে কাজকর্ম করি আমাদের টুকুলসের ব্যানার ছাড়াও তা সেখানে কাজ করতে গিয়ে একটা সময় দেখলাম একটা স্টুডিওতে সেখানে আমাদের কাজকর্ম সে সমস্ত আমাদের জিনিসপত্র সবটা খুঁচাচ্ছি তখন দেখলাম যে সেই স্টুডিওতেই আরেকজন এসছেন সে তার ভয়েস রেকর্ড করবে তারা একটা অডিও জন্য একটা রেকর্ড করবে তা আমরা নর্মালি ঘোচাচ্ছি হঠাৎ করে ওই গম গমের সাউন্ডটা পুরো বক্স থেকে যখন বেরোল না কাজ পা ছেড়ে দিয়ে আমরা হাঁ করে দেখছি মানুষটি কে অদ্ভুত ভয়েস অদ্ভুত তার মানে কথা বলার ধরন তার যে মানে কি করবো তখনই আমরা তার সাথে তাতে যোগাযোগ করলাম আর এত ভালো মানুষ উনি এক কথায় রাজি হলেন রাজি হলেন যে হ্যাঁ অবশ্যই করবো আর এই কবিতার ওপরে এটা করার পেছনে একটাই কারণ হচ্ছে যে কবিতাকে নিয়ে সেই রকম করে কিছু হয়নি আর অরিজিনাল কবিতা তো অরিজিনাল হ্যাঁ আর তাছাড়া আমাদের মানে যাকে আমরা পেয়েছি আমাদের মানে চূড়ান্ত সৌভাগ্য তা থাকে আমরা আমাদের কাছে ওনাকে আরও যেন রাইটারের কথা বলছি হ্যাঁ আর রাইটারকে আমরা চেষ্টা করছি বা পোয়েট বলাটা বেটার হবে তো হ্যাঁ পোয়েট পোয়েটকে আমরা আনার চেষ্টা করছি ওনার সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করছি একটা প্রোগ্রামই তার তাকে ঘিরে করছি এবং তার জ্ঞানের ভাণ্ডার মানে অপরিসীম বললে কম বলা হবে একদমই তাই তা আমরা তাকে এনে এনাকে এক্সপ্লোর করবো এবং উইল ব্রিং হিম ভেরি সোন এবং অবভিয়াসলি টু ফুল সার বং বং উইল বি ওয়ার্কিং টুগেদার টু ব্রিং দ্যাট আরও একটা বড় ব্যাপার শর্ট স্টোরিজে আসে হ্যাঁ যে তুমি প্রথমেই বললে যে ইয়ের কথা প্রবাহে জলের ওপরে তাই না হ্যাঁ তো ইট ওয়াজ কয়েকটা মানে স্টোরি রিটার্ন বাই অ্যানাদার ফ্রেন্ড অফ আওয়ার্স বেসিক্যালি অর্পণ মুখ অর্পণ মুখ তো এরপরে বেসিক্যালি যে বাকি শর্ট স্টোরিজগুলো হয়েছে টুফুলসের ব্যানারি অনেকগুলো মানে তো কেন্দ্রম থেকে কেন্দ্রম থেকে স্টার্ট হ্যাঁ কেন্দ্রম কেন্দ্রমের থট প্রসেস বা চিন্তা ভাবনা যে সময়তে ভেবেছিলাম সেই সময়টা হচ্ছে একদম করোনার মুহূর্তে সেই সময়টা সেই তখন একদম মানে ভরপুর লকডাউন চলছে চারিদিকে খুব ভয়াবহ একটা অবস্থা তা সেখান থেকে মনে হলো যে কিছু একটা করা দরকার আমাদের টুকুলসের তা সেই মুহূর্ত আমার বাবা মৃণাল দাস তার সাথে কথা বলে আমাদের টুকুলস আমি আর আমার দাদা কৌশিক চ্যাটার্জি এরা সব একসাথে মিলে আমরা ভাবলাম যে এরকম একটা ভাবনা চিন্তা নিয়ে তখনকার যে মানুষগুলোর যে অবস্থা সেই মানুষদের ভেতরকার অবস্থা নিয়ে এই কেন্দ্রটা করা আর করেও ফেললাম আর তখন সেই মুহূর্তে সবটাই আমাদের হাতের কাছেই ছিল ক্যামেরা থেকে দূর করে এডিটিং সবটাই হাতের কাছে ছিল আর আমাদের মেন একটা যে মৃণাল দাস আমার বাবা তা তার সাথে মিলে তারাও আমাদের গ্রুপেরই মানে আমাদের থিয়েটারই থিয়েটার গ্রুপেরই হঠাৎ করেই ওটা আমার মাথায় এলো মানে ওটা আমার ঘরে ঘটেছি কি তো যা ওরকম একটা ছোট্ট একটা সিকোয়েন্স যে ওই ওইখান থেকে হঠাৎ করে মনে হয় যে না এটা আমি তাহলে এইটাকে নিয়ে তারপরে আমরা ইয়ে করেছি আরও কিছু আছে বিপণন বিপণন আছে বিপণন হাইলি অ্যাক্লেম প্রচুর অ্যাওয়ার্ড সেলিব্রেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে এবং ইয়ে চলেছে তো এবং বিপণন বিপণন ভেরি প্রাউড প্রজেক্ট ফুলস অ্যান্ড বক যারা দেখেনি অবশ্যই স্ক্রিনিং শিট ঠিক আছে সেই স্ক্রিনিং থেকে আমরা ফিরছিলাম ফিরতে 
গিয়ে ট্রেনেতে ট্রেনেতেও ওই রকম একটা ঘটনা ঘটেছি এলো মানে আমার হঠাৎ করে এরকম চোখের সামনে অনেকগুলো জিনিস ছবি ভাসতে শুরু করে আমি দেখছিলাম যে ট্রেনের দরজাটার সামনে রডটাকে রডটাকে ধরে একটা লোক বাইরে থেকে তাকিয়ে আছে মানে খুব ভয়ঙ্করভাবে তাকিয়ে আছে সেখান থেকে আমার ভেতরেকার যে বিষয়টা আমার মনে হচ্ছে লোকটা কী করতে চাই ওখানটা তার আর ও কি ঝাঁপ দেবে না কী করবে মানে এত অদ্ভুতভাবে তার এক্সপ্রেশান তার ওই তো সেখান থেকে মনে হয় যে না এটাকে নিয়ে একটা করা যেতে পারে আমার সেটাকে নিয়ে কথা বলতে বলতে কথা বলতে বলতে একটা বড় প্রজেক্ট যেটা নিয়ে অনেক সময় পরে একটা কাজ করলাম যেটা হচ্ছে আমাদের দুজনেরই ভাবনা আমার আর তালার মানে পশু চলে এখান থেকে এসছে আর বিপণন বা এই যে কাজকর্ম আমরা এখন পর্যন্ত যা দেখেছি মানুষের কাছ থেকে এটাই এখানেই সীমিত প্রচুর এপিসোড প্রচুর গল্প প্রচুর প্রজেক্ট অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি এবং আমরা ধীরে ধীরে সেগুলো এমন কিছু সার্কেল কনসেপ্ট দিয়েছে সেগুলো আমাদের অন্য করে গেছে আমরা এখনও ডিসকাস করছি কারণ যতগুলো সিনেমা রেডিটিং আমাদের ইভেন আজকাল ডাবিং করছি আমরা আমাদের পুরো এপিসোড মানে পোয়েট্রির এপিসোড দুটো ইংলিশ এবং বাংলা দুটোই এখান থেকে এখন ডাবিং হচ্ছে এবং প্রডিউস হচ্ছে ক্রিয়েট হচ্ছে পুরো সেট আমরা দেখেছি এবং যেটা আমরা করছি ইনফ্যাক্ট নিয়মিত আমরা এসে এভরি উইক আমরা এটাকে নিয়ে যাচ্ছি আজকে ইনফ্যাক্ট এই শুটিংয়ের পরেই আমরা কিছু এপিসোড রেকর্ড করব তো এটা বলা যেতে পারে আমাদের এখন রান্নাঘর যেখান থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা একটা দুটো সুস্বাদু ডিশ সার্ভ করছি লোকজনকে এবং লোকজন ভালো বলছে তো আজকাল আজকে ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট যে পার্টটা আমরা বুঝবো যে টু ফুলস কেন বঙ্গের সাথে কানেক্টেড এবং এতে বেসিক্যালি টু ফুলসের কি বেনিফিটস তারা এই মুহূর্তে পেয়েছে গেট ডেমসেলস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আস ওয়াট টু ইউ বিষয়টা হচ্ছে বঙ্গ এমন একটা চ্যানেল যেখানে আমি আমার সবটুকু দিয়ে কাজ করতে পারি আমি ঠিক আছে বঙ্গ এমন একটা চ্যানেল যেখানে মানে নতুনদেরকে তুলে ধরা যে চেষ্টাটা সেটা এখানে আছে চূড়ান্তভাবে তা আমাদের মতো যারা ছোটো ছোটো কাজকর্মগুলো করে ছোটো থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে চায় তাদের কোনো বেসিক্যালি কোনো প্ল্যাটফর্ম থাকে না ঠিক আছে এটা খুব মানে কাজ করতে খুব করতে অনেক দিন ধরে এটা আমি থেকেছি যে কেউ নতু এই কাজ করছে ও ফালতু এ না ঠিক না কাজ না দেখেই বলে ছিল এটা ঠিক না কিন্তু বং বং প্রথম টুফুলসকে বলেছে যে হ্যাঁ তোমরা কাজ ফড়ো আমি দেখবো আমরা কী করছো এই যে চান্সটা এই চান্সটা কোথাও কেউ দেয় না তা সেইখান থেকেই আমরা এখানে এসে জয়েন করে তো দেখছি আমাদের পুরো আমাদের ভাবনা চিন্তা দিয়ে আমরা পুরো এটাকে ভরিয়ে তুলতে পারছি তা আমিও সেটাই বলবো মানে যারা যারা এরকম 
নতুন কাজ করতে চাইছে বা চাইছো তোমরা তারা বঙ্গবঙ্গের সাথে যোগ দাও বা যোগাযোগ করো এখানে অদ্ভুতভাবে তোমার স্বাধীনতা দিয়ে সুন্দর সুন্দর কাজকর্ম করতে পারবে আর কি পার্টিকুলারলি তথা এবং কৌশিক ইনফ্যাক্ট আমাদের কৌশিকের সাথে যোগাযোগ ইনফ্যাক্ট মানে টুফুলসেরও আগে থেকে তো তারপরে ওরা টুফুলস ফর্ম করে বঙ্গে একটা মুখ্য কাজকর্ম করছে এবং তাছাড়া তারা মানে যেহেতু ওরা ফুল টাইম আর ইন্টু ইন্টু ক্রিয়েশন অ্যান্ড মিডিয়া এবং তারা বঙ্গ এবং বঙ্গের বাইরে বহু জায়গায় কাজ করছে এবং সুবিধা এটা হচ্ছে এখন টু ফুলস আর বঙ্গবং মিলেই একটা টোটাল ইউনিট এবং কে বেসিক্যালি বঙ্গবং আর কোনটা যে টু ফুলস সেটার কোনো বাউন্ডারি বা লিমিটেশন এরকম কিছু নেই হ্যাঁ সেটা সেখান থেকে টু ফুলসের পক্ষ থেকে বঙ্গবংকে অনেক ধন্যবাদ যে টু ফুলসকে এত মানে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য না আর এবং আমরা ভীষণভাবে থ্যাঙ্কফুল টু বোথ কৌশিক অ্যান্ড তথা ফর কামিং আপ উইথ ভেরি ইনোভেটিভ কনসেপ্টস নতুন আইডিয়াস যে এবং ওদের ওরা খুব কুইকলি আমাদের ভিশনটাও মানে ক্যাচ করেছে যেখানে আমরা বলছিলাম রান অফ আমিল কাজ করবো না কি একটা নতুন দিতে পারি সামথিং এক্সাইটিং ইভেন আমরা যখন কবিতার প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা যে ডিসকাস করেছিলাম যে আমরা একটা রান অফ আমিল কাজ করব না হ্যাঁ সব কবিতার প্রোগ্রাম যেরকম হয় সেরকম আমরা করতে চাই না পার্টিকুলার আমার কবিতার প্রতি একটা বিভৎস অ্যাভার্সন কাজ করতে চাই ভাই জানি না সেটা কেন মানে এই কবিতার প্রোগ্রাম দুটো করে আমার কিন্তু ওই অ্যাভার্সনটা কমপ্লিটলি কেটে গেছে নট অনলি নট অনলি কেটে গেছে আমি কবিতার প্রেমে পড়েছি এখন আমি নিজে একটা প্রোগ্রাম বিয়ন্ড বইতে আমি নিজেই এখন কবিতা বলছি সেটা ভাবলেই আমার কিরকম যেন গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় তো তো এটা একটা বিরাট লার্নিং প্রসেস সবারই জন্যই এবং টু ফুলসের ওদের এত সুন্দর সুন্দর কনসেপ্টস এবং ওরা যেটা আমার একটা অ্যাডিশনাল কাজও ওরা নতুনভাবে ভাবছে নতুনভাবে চিন্তা করছে পার্টিকুলারলি তথাপ তো ইজ 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 জিনিয়াস ইন সো ফার ইমাজিনেশন ইজ কনসার্ন ওর প্রচুর প্রজেক্ট আমরা দেখব আরও শুনব আরও পরপর হতে থাকবে কিছু প্রজেক্ট নিয়ে আমরা আলোচনাও করতে পারি যে প্রজেক্টগুলোতে সত্যি ওর মানে থট প্রসেস এবং ইমাজিনেশন পাওয়ারটা কত ভালো সেটা আমরা খুব খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি তথা কিছু শুনি নতুন কিছু প্ল্যান আমাদের কি হচ্ছে নতুন একটা কাজ আসছে আমাদের সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তাও আছে নামটা এখনই বলবো না ঠিক আছে নামটা এখন বলছি না একটু থাক আর একটু ভাবি ওটাকে নিয়ে আর একটু খোঁছাই তারপরে ওটা আমি আমায় খুব গালাগালি খেতে হবে কেন কি সবলকে শোনার জন্যই অনেকে চ্যানেলে ঢোকে এই পার্টিকুলার এই প্রোগ্রামটা দেখে কিন্তু একচেটিয়া বলে আজকে আমি তাই জন্য তো আমরা আবার ফিরে আসবো খুব তাড়াতাড়ি উইথ অ্যানাদার এপিসোড কিন্তু ভেরি মেনি থ্যাঙ্কস ফর মানে গিভিং আস দিস বিগ অপরচুনিটি অনেকটা টাইম আমরা কাটালাম মানে গল্প করে এবং আমরা এই ড্রিঙ্কসটা কমপ্লিট করবো দিয়ে তারপরে আমরা একটা ছোট্ট রেকর্ডিং করে আমাদের কাজটা এগিয়ে নিয়ে উইল কন্টিনিউ আওয়ার শো শেষ করার আগে জাস্ট দুটো কথা সেটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে জেনারেলি অনিমেশ এত কথা এত প্রশংসা করে না ও খুব ইমপ্রেস না হলে বা ও খুব মানে কাজের প্রতি ডেডিকেশান না দেখলে বা এমন কিছু ওভারওয়েলমিং পারফরমেন্স এবং প্যাশনেট লোকজন না দেখলে এরকম লাফিয়ে পড়ে পুরো এপিসোড একা টানে না জেনারেলি ও চুপচাপই থাকে ও খুবই অপছন্দ করে কথা বলে যে কারণে আমাকে সবসময় এগিয়ে দেয় কারণ যত আর্ট এবং ভাট এই কাজ ও আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে করতে তো এক্ষেত্রে আজকের এপিসোডে আমি এই কারণেই চুপ বা এই কারণেই আমি কম কথা বললাম কারণ হচ্ছে যে যে লোকটা সম্পর্কে যে লোকটা বলছে এরা দুজনেই অত্যন্ত ট্যালেন্টেড এরা দুজনেই দুজনের গুণে মুগ্ধ এবং আমিও মুগ্ধ হয়ে দুজনের কথা শুনলাম আমিও তথার মতো মাল্টি ট্যালেন্টেড হওয়ার চেষ্টা করছি এবং অনিমেশ সম্পর্কে তো নতুন করে কিছু বলার নেই শুধু শেষে আমাদের এপিসোড শেষ করার আগে তথা জাস্ট দুটো জিনিস দর্শকদের বলতে বলবো কারণ অনেকেই আমাদের মুখে এই কথাগুলো শুনে শুনে বোর হয়ে গেছে তো তুই যদি নতুন করে বলি যে নতুন একজন আর্টিস্ট বা নতুন একজন ক্রিয়েটার যদি বঙ্গে আসে সে ফাইন্যান্সিয়ালি এবং ধর অন্যান্য যে জায়গাগুলো থেকে ইন্ডাস্ট্রি থেকে বঞ্চিত হয় 
বা এই ধরনের মিডিয়া জগতে যে একজন ক্রিয়েটিভ লোক যে যে জায়গা থেকে বঞ্চিত হয় অবভিয়াসলি সেটা ফাইন্যান্সিয়ালি অবভিয়াসলি যেখানে নাম অনেক সময় কেউ করে কারুর নাম যায় তো সেই জায়গাটা যদি একটু তুই হাইলাইট করিস যাতে বাকিরা যারা ক্যামেরার উপরে বসে আমাদেরকে দেখছে তাদের যেন এই কনফিডেন্সটা হয় যে শোভনজিত অনিমের যে কথাটা প্রত্যেক এপিসোডে বলে সেটা শুধু ওরাই বলে না ওদের সাথে যারা অ্যাসোসিয়েটেড তারাও একই কথা বলে হ্যাঁ একদম একদম ওটা নিয়ে তো কোনো মানে ধীমতি নেই এই বঙ্গের মধ্যে এমনই একটা বিষয় আছে যেখানে ওই যে সেটা বললাম প্রথমেই যে মানে কোনো রকমের বাঁধন নেই এখানে তোমার ফিনান্সিয়ালি দিক থেকেও ফলো বা যে কোনো দিক থেকেই সে সব দিক থেকেই আসে আছে আর পাশে থাকার জন্য একদম উঠে পড়ে আছে নতুনদের তা সেই জন্যই বলবো আসো মানে এখানে কাজ করো এখানে দেখো আর বল প্রথমেই বলবো না যে আসো এখানে কাজ দাও বা এরকম কিছু বা কথা বলো এমনটা নয় আমি বলবো যে এখানে দেখো लेखक আর্টিস্ট যেন সে অ্যাক্টিং এ মন দিতে পারে বা অন্যান্য কাজগুলো করতে পারে কারণ বাকি কাজগুলো বাকি রেসপন্সিবিলিটি নেওয়ার জন্য বং 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 আছে বঞ্জিত আমি আছে একদম একদম থ্যাঙ্ক ইউ কিপ ওয়াচিং এন্ড বাই বাই বাই